பார்க்கிறோம் மாடர்ன் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் ஆனது சோ இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின்ல எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க சோ இந்த டாபிக் யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி பேங்கிங் சோ இதுல எல்லாத்துலயும் கேட்கப்பட்ட தகவலை ஒருங்கிணைச்சு நான் வந்து சொல்ல போறேன் சோ அதுக்கு அடிக்கடை பள்ளி புத்தகத்தை நான் வந்து வச்சுக்கிட்டு என்டையர் டேட்டாவை உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறேன் சோ ஸ்கூல் புக்கை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் அதையும் நான் இதுல வந்து சொல்றேன் நீங்க வந்து தெளிவான முறையில நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இப்போ இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறத வந்து உருவாக்குனாங்க அதை வந்து பார்த்தோம் சோ அந்த நேரத்துல மிதவாதிகள் மிதவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்களை ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து மனு கொடுக்கறது அங்க இருக்கக்கூடிய யார் அத்தாரிட்டி இருக்காங்களோ அவங்க மனசை மாத்தி என்ன விஷயம் வந்து காரியம் வந்து சாதிக்கணுமோ அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டிலே எல்லா விஷயங்களும் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று நான்கு நபர்கள் முக்கியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பாங்க அதாவது தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகளுடைய மெயின் ஐடியா என்ன இருக்குன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு பெட்டிஷன் போடுறது ஸோ அவங்களுடைய அவையில உறுப்பினர் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாலஜிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயல்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள் வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா சரிபட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே அம்சம் ஒருத்தவங்களை கிளாஸ் அவுட்டு தூக்க வேண்டியிருக்கு சார் ப்ளீஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லுங்க சார் ஸோ இப்போ வந்து நைன்டீன் ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் மாடர்ன் இந்தியா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் சார்ந்த விஷயம் ஏற்கனவே நான் தெளிவான முறையில் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஐடியா ஓரியன்டான விஷயங்கள் ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிதவாதிகளுடைய காலம் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு முடிய எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் மிதவாதிகளுடைய காலம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க நல்லது மட்டும் தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லது பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படிங்கக்கூடிய ஐடியாலஜியில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான விஷயத்த மிதவாதிகள் மாடரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட கேட்டு வந்து பெற்று பெற்றுக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய என்னென்ன வேணுமோ அதை வந்து டிமாண்ட் வச்சு வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடியதான் வந்து இருப்பாங்க ஸோ முக்கியமா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சில் வந்து இருக்கும் சட்டப்பேரவை அந்த பேரவையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் ஸோ அந்த உறுப்பினர்களை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது அது மட்டும்தான் மிதவாதிகளுடைய ஒரு மெயின் சக்ஸஸா வந்து இருக்கும் ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் அவங்க அதில் அவங்க வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க இந்த லெஜிஸ்டி கவுன்சில்ல மெம்பரை எக்ஸ்பென் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறத ஜெயிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் நம்ம இப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இருக்கு இது யூபிஎஸ்சி தேர்வாணையம் நடத்தும் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து நடத்துவாங்க ஸோ இதே மாதிரி ஐசிஎஸ் எக்ஸாம் இங்கிலாந்துல நடக்கிறது மாதிரி இந்தியாவிலே வந்து நடக்கணும் அப்படிங்கிறத மெயினாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து மிதவாதிகளுடைய டிமாண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்டிகிள் ஐம்பது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஜுடிஷியரியும் எக்ஸிக்யூட்டிவும் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து இயங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிபிஎஸ்பி கீழே மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுது ஸோ அப்போ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஜுடிஷியரியும் எக்ஸிக்யூட்டிவும் செப்பரேட்டாக வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸில் குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் இப்படி தான் வந்து கேட்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்ஸ் மாடரேட்ஸோட டிமாண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி லோக்கல் பாடிஸ் உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கு இல்லையா எழுவத்தி மூணாவது எழுவத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் வந்து உருவாக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் பாடிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அதிக பவர் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மெயின் டிமாண்டாக வந்து வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி சால்ட் டேக்ஸு சுகர் டூட்டி இந்த சால்ட் வரி சுகர் வரியெல்லாம் வந்து த இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க
இதே மாதிரி ஆர்மிக்கு அதிகமான பணம் செலவழிக்கிறதையும் நீங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் நைன்டீன் இப்ப இருக்கு இல்லையா ஆர்டிகிள் நைன்டீன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் சுதந்திரத்துக்கான உரிமை பேச்சு பேச்சுரிமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த உரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அசோசியேஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிமாண்ட் வந்து பண்ணிருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் மெயின் இவங்களுடைய மிதவாதிகளுடைய மெயின் கொள்கையா வந்து இருந்துச்சு இதே மாதிரி லேண்ட் ரெவன்யூ லேண்ட் டாக்ஸ் வந்து குறைக்கிறது இதெல்லாம் மெயின் டிமாண்ட் சோ இதுல இவங்க கண்டிப்பா பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து நமக்கு வந்து நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பெட்டிஷன் போடுறது மீட்டிங் நடத்துறது பேம்ப்லெட் கொடுக்கறது சோ இந்த டிமாண்ட் வந்து வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை மெயினா வந்து பண்ணாங்க ஆனா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐடியாலஜி வந்து பண்ணதுனால ஆஹ் பெரிய லெவல்ல இத வந்து கொண்டு வந்தாங்களா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவேற்றல ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நிறைவேற்றினாங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஆக்ட் சோ இதுல லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணது மட்டும்தான் இவருடைய ஒரு மெயினான ஒரு வெற்றியா வந்து இருந்துட்டு இருந்துச்சு ரைட்டா சோ இதுல என்னென்னலாம் இவங்க வந்து மிதவாதிகள் வந்து சாதிச்சாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா சாதனை அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பிரிட்டிஷ்காரங்களை மெயினா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இது மட்டும்தான் அவங்க வந்து பண்ணது இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தாதா பாய் நவரோஜி பாவர்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய ட்ரெயின் வெல்த் தேரி சுரண்டல் கோட்பாடு அப்படிங்கக்கூடிய புத்தகத்தை இந்தியாவின் முதுபெரும் தலைவர் ஓகே ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து கேட்டாலும் தாதா பாய் நவரோஜி தான் பாவர்டி மற்றும் பாவர்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய சுரண்டல் கோட்பாடுக்கான ஒரு புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருப்பாரு எப்படி இந்தியாவில இருந்து ஒரு பொருள் வந்து இந்தியாவை விட்டு வெளியே போய் எப்படி ப்ராடக்டா வந்து வருது அப்படிங்கக்கூடிய வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி இந்தியாவோட வளங்கள் எப்படிலாம் பிரிட்டிஷ்காரனுடைய சேலரிக்கு அவனுடைய சேமிப்புக்கு அவனுடைய பென்ஷனுக்கு வந்து இந்தியாவோட பணங்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து சுரண்டப்படுகிறது இதே போல அந்நிய நாட்டு பிரிட்டிஷ்கார கம்பெனி எப்படிலாம் இந்தியாவோட அஹ் நிறுவனங்கள் எப்படிலாம் சுரண்டது அப்படிங்கிறத மெயினா வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இது பண்ணிருப்பாரு இது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தாதா பாய் நவரோஜி டிமாண்ட் வச்ச ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கும் சோ இதுல மிதவாதிகள் அப்படிங்கக்கூடிய தாண்டி தீவிர தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் எதனால வந்து வருது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து பார்ப்போம் சோ இப்ப மிதவாதிகளை வந்து சாஃப்டா வந்து இவங்களை பிரிட்டிஷ்காரங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்ப சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா வந்து மாறுது பல்வேறு விமர்சனத்துக்குள்ளாகக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தான் ஆனா அவங்களுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் வந்து வேறுபாடு வேறுபாடாகும் அவங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சுதந்திரம் பெறக்கூடிய ஒரு மெயின் மோட்டோவை தான் வந்து இருக்கும் ரைட்டா சோ இதுல பாட்டிஸ்னா பெங்கால் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கு அதை வந்து பார்ப்போம் அதை வந்து ஒரு ஆர்டரா வந்து படிக்கணும் புத்தகத்துல அங்கங்க வந்து இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு ஆர்டர் வந்து சொல்றேன் நீங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டி லாலா லஜபதி ராய் இந்த மாதிரி முக்கியமான பெர்சனுடைய டீடைல்ஸே வந்து சொல்றேன் சோ அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இது பண்ணிக்கோங்க பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லயும் இதே டாபிக்ஸ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதனால இப்ப சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா வந்து பாத்துக்கோங்க ரைட்டா அப்ப மித தேசியவாதிகள் ஒரு ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீவிர தேசியவாதிகள் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ட் அண்ட் மாடரேட் மாடரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாடரேட்டோட மெயின் ஐடியாலஜி என்ன இருக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது விண்ணப்பம் இது பண்றது ஓகே சமாதானம் செய்யறது அது மூலமா இது பண்றது சோ அப்போ இவங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீவிர தேசியவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் மக்கள் மூலமா ப்ரெஷர் கொடுக்கறது போராட்டம் நடத்துறது எதிர்ப்பு வந்து தெரிவிக்கிறது சோ இந்த மாதிரி ஐடியாலஜ மெயினா வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ இது வந்து ஸ்கூல் புத்தகம் தான் டுவெல்த் புக்ல வந்து இருக்கு நீங்க ஒவ்வொன்னே நான் எப்படி படிக்கணும் நான் பள்ளி புத்தகம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் சோ அதுபடி நீங்க வந்து மெயினா வந்து படிச்சுக்கோங்க சோ இப்போ மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தீவிரவாதிகள் சார்ந்த மிதவாதிகள் தான் அவங்களுடைய ஐடியாலஜி என்ன எ
ஓகே சோ இந்த காலகட்டத்துல மெயினா வந்து நடக்குது சோ என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து பாருங்க இதுல முக்கியமா மூன்று நபர்கள் ஒரே சொல்லுங்க முக்கியமா மூன்று நபர்கள் யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லால் பால் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லால் பால் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ இது யாரு அப்படிங்கிற பாப்போம் போன் வந்துகிட்டே இருக்கான் லாலா லஜபதி ராய் ஓகே பால கங்காதர திலக் பிபன் சந்திரபால் இவங்க கூட ஒரு பேர்சன் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அரபிந்தோ கோஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒருத்தர் சோ இந்த மூன்று நபர்களை பத்தி நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் தெளிவான முறையில சொல்லிடுறேன் இப்ப பஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பால கங்காதர திலக் திலக் வந்து இருக்கிறார் இல்லையா அவரை பத்தி மெயினா உள்ள டேட்டா வந்து கொடுத்துடுறேன் சோ இவரை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோக்மானிய அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் லோக் லோக்மானிய திலக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஏட்டா சோ இது வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க லோக்மானியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மெயின் நேம் வந்து இருக்கு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு செகண்டு ஒரே ஒரு செகண்ட் வந்துடும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேசரி சோ கேசரி நியூஸ் பேப்பர் டே கேசரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மராத்தி ஓகே சோ கேசரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மராத்தி இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் பேப்பர் மராத்தா அப்படிங்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் டைரக்டா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இங்கிலீஷ் சோ மராத்தில கேசரி மராத்தா அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து மெயினா இது பண்றாரு இதே மாதிரி கணபதி திருவிழா வந்து இருக்கு கணபதி பெஸ்டிவல் கணபதி பெஸ்டிவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இவர் வந்து மெயினா ஆர்கனைஸ் பண்றாரு சோ இது அதாவது பெஸ்டிவல் மூலமா நம்ம சுதந்திரத்துடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயத்த மெயினா வந்து பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல சிவாஜி பெஸ்டிவல் சிவாஜி பெஸ்டிவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இவர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாரு ஓகே சோ உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்மா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது வருடம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்தியாவில இருந்து பர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் சோ இங்க மாண்டலே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஜெயில் இருக்கு மாண்டலே அப்படிங்கக்கூடிய ஜெயில் சோ இவர் திலக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஜெயில வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க சோ அது வந்து மாண்டலே சிறைச்சாலை அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி திலக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல உங்களுக்கு பூனாவில பூனாவில திலக் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னாட்சி இயக்கம் ஹோம் ரூல் லீக் அப்படிங்கிறத வந்து தொடங்கியிருப்பாரு ஹோம் ரூல் லீக்க இதே இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னி பெசன் அம்மையார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ரூல் லீக்க வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இதை பத்தி நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் 
எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மெயினா வந்து உண்டு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவராஜ் இஸ் மை பெர்த் பெர்த் ரைட் அண்ட் ஐ வில் கிவ் ஹாவ் இட் அப்படிங்கக்கூடிய ஐ வில் ஹாவ் இட் அப்படிங்கக்கூடிய சென்டென்ஸை யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா சுவராஜம் என்னுடைய பிறப்புரிமை நான் அதை அடைந்தே தீர்வேன் அப்படிங்கக்கூடிய இதுவும் திலக் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாரு இது திலக் சார்ந்த விஷயம் உங்க குரூப் ஒன் குரூப் டூல இதை பத்தி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இது முக்கியம் சோ அதே மாதிரி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதா ரகசியா கீதா ரகசியா அப்படிங்கக்கூடியதையும் எழுதியிருப்பார் ஓகே கீதா ரகசியா அப்படிங்கக்கூடிய இதை வந்து எழுதியிருப்பாரு இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சோ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா லாலா லஜபதி ராய் லாலா லஜபதி ராய பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சைமன் கமிஷன் இந்தியாவுக்கு வந்து வந்திருப்பாங்க சைமன் கமிஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா போராடி இருப்பார் சோ அப்ப போராடும் பொழுது போலீஸ் தடியடியில இறந்தவர் யார் அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து மெயினா வந்து கேட்பாங்க சைமன் கமிஷன் இந்தியாவுக்கு வந்து வரும் பொழுது போலீஸ் தடியில் இறந்தவர் யாருன்னு கேட்டா டைரக்டா லாலா லஜபதி ராய் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அனைத்து இந்திய வர்த்தக அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பை யார் உருவாக்கி இருப்பான்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல சோ இதுலயும் ஆஹ் இவருடைய லாலா லஜபதி ராயோட பங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் இதையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் அசோசியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப லாலா லஜபதி ராய் எந்த ஊருக்காரு அப்படின்னா பஞ்சாப் காரு அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ல யார் யாரெல்லாம் போராடி இருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இவர் வந்து ஆரிய சமாஜ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி மாத்திருப்பாங்கன்னா இவர் பிரம்ம சமாஜால் ஈர்க்கப்பட்டவர் அப்படின்னு வந்து மாத்துவாங்க ஆரிய சமாஜால் என்ன பண்ணது இவர் வந்து ஈர்க்கப்பட்டது சோ அதுபடி என்ன பண்ணிருப்பார் லாகூர் இப்ப இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான்ல இருக்கு லாகூர் சோ இந்த லாகூர்ல என்ன உருவாக்கி இருப்பாரு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஸ்கூல் தேசிய பள்ளி வந்து உருவாக்கி இருப்பாரு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொதுவா ஸ்கூல் காலேஜ் ஹிந்து ஸ்கூல வந்து தொடங்கினது யாரு ஆப்டர் இண்டிபெண்ட் நைன்டீன் பிப்டீன்ல ஜனவரி மாசம் காந்தி வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில வந்து வந்திருப்பாரு வந்த பிறகு முத முதலா பனராஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டில வந்து ஸ்பீச் கொடுப்பாரு யூனிவர்சிட்டி இதே மாதிரி ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி எப்பவும் உருவாக்குனாங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எப்பவும் உருவாக்குனாங்க இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி இதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் ஓகே ஆஹ் இதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இதே மாதிரி காலேஜஸ் வில்லியம்ஸ் காலேஜ் வந்து ஐஏஎஸ் ஆபீசருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி காலேஜ் ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதெல்லாம் பத்தி நீங்க வந்து எஜுகேஷன் வந்து படிக்கணும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஹண்டர் கமிஷன் இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிப்பீங்க ரைட்டா சோ இப்போ பஞ்சாப் பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இவர் வந்து ஆல் இண்டியா ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸும் ஹெட்டா வந்து இருந்திருக்காரு இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் முக்கியமா சைமன் கமிஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டா போராடும் போது தடியடியால வந்து பாத்தீங்கன்னா காயமுற்று இருந்திருப்பாரு சோ அடுத்த பெர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபன் சந்திரபால் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது தீவிரவாதிகள் ஓகே முக்கியமா வந்து பாக்க பாக்குறோம் தீவிர தேசியவாதிகளை பத்தி வந்து பாக்குறோம் அதுல பிபன் சந்திரபால் ரிலேட்டடான தகவலை வந்து பார்ப்போம் இந்த பிபன் சந்திரபால் சார்ந்த விஷயம் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முக்கியமா இவர் வந்து எதுல எதா எதுல வந்து இதா இருப்பாரு அப்படின்னா பிரம்ம சமாஜ் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏன் நீங்க வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அப்படியே மாத்துவாங்க ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் நல்லா உள்வாங்கிக்கோங்க பிரம்ம சமாஜ் வந்து இவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்பாரு இதே மாதிரி ஆங்கில செய்தித்தாள் ஆங்கில செய்தித்தாள் நியூ இண்டியா நியூ இண்டியா இந்தியா நியூ இண்டியா அப்படிங்கிறது அடிக்கடி வந்து வரும் நியூ இண்டியா வீக்லி பத்திரிகை ஒரு பத்திரிகை சார்ந்தது அது என்ன மொழியில வந்து வெளியிடப்படுது டெய்லியா மந்த்லியா ஓகே எந்த மொழி என்ன இது அதோட எடிட்டர் யாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகே சோ நியூ இண்டியா பத்திரிகைய இவர் தான் வந்து ஃபவுண்ட் பண்றாரு சோ முக்கியமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாதத்தை ஃபோன் பண்றதும் பிபன் சந்திரா தான் ரைட்டா சோ இது வந்து பிபன் சந்திரா சார்ந்த தகவல் அடுத்து அரவிந்தோ கோஸ் 
அரவிந்தோ கோஸ் ஒரு இன்றலான விஷயத்த வந்து பார்ப்போம் கோஸ் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் சிவில் சர்வீஸ் ஒன்று ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி ஐசிஎஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இவர் கோஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாரு ப்ளஸ் கிரீக் மொழியும் லேட்டின் மொழியும் இவருக்கு வந்து தெரியும் ரைட்டாக இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அது போக உங்களுக்கு இந்த இது வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸில் நீங்கள் வந்து எழுதும் பொழுது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்படி ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஓகே முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் பெங்காலி டெய்லி பத்திரிகையான ஜிகந்தர் ஜிகந்தர் அப்படிங்கக்கூடிய பத்திரிகையும் தொடங்கியிருப்பார் ஜிகந்தர் ஜிகந்தர் அப்படிங்கக்கூடிய பத்திரிகையும் வந்து தொடங்கியிருப்பாரு பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்தே மாதிரம் பத்திரிக்கை இருக்கு இல்லையா அதில் இவர் வந்து நம்ம தேசிய விடுதலைக்காக நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாரு அதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு வெடிகுண்டு வழக்கு பாம்பே கான்ஸ்பிரசி கேஸ் அப்படிங்கக்கூடிய கேஸ் நான் அடுத்து உங்களுக்கு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு கேஸு எந்தெந்த கேஸு எப்பப்போ வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவேன் அதையும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க பாம்பே கான்ஸ்பரன்சி கேஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வழக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இந்த பாம்பே கான்ஃபரன்சி கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து பாம்பே கேஸில் ஜெயிலில் வந்து போடுவாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே அப்படின்னா மணிக் மணிக்தாலா அப்படிங்கக்கூடிய ஜெயிலில் இது எங்கே இருக்கு கல்கத்தாவில் இருக்கு இப்போ வந்து காமராஜர் எந்த ஜெயிலில் இருந்தார் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து தெரியும் அதே மாதிரி அரவிந்த கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக கடைசியாக என்ன பண்ணியிருப்பாரு பாண்டிச்சேரியில் பாண்டிச்சேரியில் உங்களுக்கு யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகா வந்து இது பண்ணியிருப்பாரு அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதை தாண்டி பிற அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராஜ் நாராயணன் ஓகே சிதம்பரம் பிள்ளை அஸ்வினி குமார் தாத்தா ராகவச்சாரியார் இந்த மாதிரி முக்கியமான நபர்கள் இருக்கிறாங்க இதை வந்து பார்ப்போம் இப்போ நேராக ஸ்கூல் புக்குக்கு நான் வந்து போகிறேன் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ரைட்டாக அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ முக்கியமாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டோட ஐடியாஸு ஃபைட் பண்ணுறது மாடரேட்ஸோட ஐடியாஸு மன்றாடுதல் மனு சமர்ச்சித்தல் போன்ற முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்துருக்கு ஸோ இந்த லொக்கேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பாருங்கள் மகாராஷ்டிராவில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மகாராஷ்டிராவில் யார் பால கங்காதர திலக் வங்காளத்தில் பிபன் சந்திரபாத் பஞ்சாப்பில் லாலா ஜ லஜபதி ராய் இது பொறுத்துக முறையில் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து கேட்பாங்க இந்த கொஷின்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் இது எந்தெந்த லொக்கேஷனில் என்னென்ன என்னென்ன நியூஸ் பேப்பரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மூன்று நபர்களை வந்து பார்த்துட்டோமா இப்போ தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க ஏன் மெர்ஜ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஸோ மிதவாதிகளுடைய மெயின் மாடரேட்டரோட மெயின் சக்ஸஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் கிரியேட் பண்ணது மட்டும்தான் மற்றபடி பெரிய லெவலான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இல்லை அதே மாதிரி இந்தியாவில் எப்போ வந்து வறட்சி வந்து நிகழ்ந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க எந்த நேரத்தில் வறட்சி நிகழ்ந்துச்சு அப்படிங்கிற வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த வருடத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த வருடங்களில் நம்ம இந்தியாவில் வறட்சி வந்து அதிகமாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறு டு தொண்ணூற்றி ஏழில் இந்தியாவில் கோல் ஹண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஃபெமைன் பிளேக் நோய் போன்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவோட எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை இதே நேரத்தில் அங்கே சவுத் ஆப்ரிக்காவில் நிற நிறவரி தாக்குதல் இந்த நம்முடைய உடலுடைய நிறத்தை பொறுத்து பாகுபாடு பண்ணக்கூடிய டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸும் அங்கே வந்து நடக்கும் இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய யூரோப் இன்க்ளூடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவும் வந்து இருக்கும் ரஷ்யா ப்ளஸ் யூரோப் ஸோ இவங்க கூட யார் ஃபைட் பண்ணுவான்னா ஜப்பான்காரன் வந்து ஃபைட் பண்ணுவான் ஸோ ஜப்பான்காரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வந்து ஜெயிச்சிருவான் அப்போ யூரோப்பே ஜப்பானை வந்து அதாவது ரஷ்யாவுக்கும் ஜப்பான் வாரில் அந்த ரஷ்யாங்கிறது யூரோப் பாட்டில் தான் வந்துருக்கும் அவங்களே ஜெயிச்சோடனே கண்டிப்பாக நாமளும் ஜப்பான்காரனே ஜெயிக்கும் போது நாமளும் பிரிட்டிஷ்காரனை வந்து ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டியில் நம்
அப்ப மிதவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க தீவிரவாதிகள் கே எப்படி எப்படி எல்லாம் தீவிர தேசியவாதிகள் எப்படி எப்படி எல்லாம் தோன்றுதாங்க அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறோம் இதே மாதிரி இந்த காலகட்டத்துல வைஸ்ராய் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு சோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்க இந்தியாவில அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவுக்கு வந்து வரும்போது பெங்காலுடைய கவர்னரா வந்து இருப்பாரு ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் பெங்கால் ஆஃப் இந்தியா அப்படி பெங்கால் கவர்னர் அப்படிங்கிறது இந்தியன் கவர்னரா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வைஸ்ராய் அப்படிங்கக்கூடிய நேமா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்கும் போது லார்டு கர்சன் ஓகே கர்சன் பிரபு உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவோட வைஸ்ராயா வந்து இருப்பாரு கர்சன் பிரபு இந்தியாவோட வைஸ்ராயா வந்து இருப்பாரு சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட் அது எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க சோ இந்த கல்ப கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட்ல வருஷத்த லைனா நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட்ல இந்தியாவோட பவர் லோக்கல் கவர்மெண்டோட பவர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்றாங்க கம்மி பண்றாங்க ஓகே இதுல ஆக்ட் இல்ல கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்ட் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் இதுல மொட்டையா இருக்கு எண்ணிக்கையை வந்து குறைத்தனர் கல்கத்தா மாநகராட்சி சட்டத்து மூலமா அதுல லோக்கல் கவர்மெண்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா குறைக்கிறாங்க ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இப்ப யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஆக்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலையும் நம்ம சேலஞ்சர்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேந்தரா கவர்னர் இருப்பாரு துணை வேந்தர கவர்னர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாரு கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்டுக்கு வந்து கொடுக்கும் அதுபடி அதுல இருந்து ஒருத்தரா என்ன பண்ணணும் ஓகே இவர் வந்து துணை வேந்தர் அப்படிங்கிறத வைஸ் சேலஞ்சரா ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் கவர்னர் வந்து சூஸ் பண்ணுவாரு அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கவர்னர் அவங்களுக்கு தேவையான ஆளை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது அந்த அவங்களுடைய ஐடியாலஜி புகுத்துறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால மகாராஷ்டிரா இப்ப தமிழ்நாடு என்ன பண்றாங்க கவர்னர் வந்து சேலஞ்சர்ஸ் வைஸ் சேலஞ்சரா அஹ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஆறு அஞ்சு லிஸ்ட் அப்படிங்கறத ஒரு கம்மியான லிஸ்ட் தான் வந்து கொடுப்பாங்க மூணோ ரெண்டோ அதுல இருந்து ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பவரை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சில சட்டங்கள் வந்து இயற்றினாங்க இதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதோடைய அஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய எலக்டட் மெம்பர்ஸ ரெடியூஸ் பண்றாங்க அது அட்டானாமின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து இது பண்றாங்க சோ அப்ப யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு பல்கலைக்கழக சட்டம் இதுவும் கர்சன் தான் கொண்டு வராரு கல்கத்தா கார்பரேஷன் ஆக்டும் கர்சன் தான் வந்து கொண்டு வராரு ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் இங்க வாங்க இங்க வாங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் இப்ப ஆர்டி ஆக்ட் போடுறோம் ஆர்டி ஆக்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் மூலமா முப்பது நாள்ல நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம தேவையான தகவல் வந்து பெற்றுக்கலாம் ஆனா அபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் படி என்ன பண்ண முடியாது கவர்மெண்டுடைய டேட்டாஸ நம்ம வந்து வாங்க முடியாது ராணுவ ரகசியங்களா வந்து வாங்க முடியாது இந்த அலுவலக சீக்ரெட் சட்டமும் எப்ப கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து கொண்டு வராங்க சோ அப்போ ஆர்டிகிள் நைன்டீன் ரைட் டு ஸ்பீச் ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் என்ன பண்றாங்க அப்பம் கிடையாது ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் வந்த பிறகு அப்பவே என்ன பண்றாங்க நம்முடைய உரிமைய பறிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து இருக்கு அப்ப இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் என்ன பண்றானுங்க இவனுங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்பந்தான் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் மிதவா தீவிரவாதிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலம் அடையறாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் நாம வந்து பைக் ஆட் பண்ணணும் என்னென்னலாம் பைக் பைக் ஆட் பண்ணணும் அரசுடைய கோர்ட் சோ கவர்மெண்டுடைய கோர்ட்டை வந்து பைக் ஆட் பண்ணணும் ஸ்கூல்ஸ வந்து பைக் ஆட் பண்ணணும் கல்லூரிகளை காலேஜஸ் வந்து பைக் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இது பண்றாங்க இப்போ இந்தியா இந்தியாவில இருந்து பருத்தி எடுத்துட்டு போய் அங்க இருந்து என்ன ஆகும் ட்ரெஸ்ஸா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து ஒட்டு மொத்தமா பிரிட்டிஷ்காரன் எக்கனாமியை கொலாஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நம்ம பக்கம் வந்து எல்லாமே சாதகமாயிரும் சொல்லிட்டு இப்ப பிரிட்டிஷ் எக்கனாமிய அவன் அவனை வந்து ஆட்டங்கான வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நாம அவன் பொருளை வாங்குறத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணணும் அதே நேரத்துல சுதேசின்னு சொல்லுவாங்க சோ சுதேசி
கல்லூரியில் ஃபுல்லாக போகிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் நமக்குன்னு ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேணும் துணியை ஃபுல்லாக அவன் அவனுடைய ப்ராடக்டை ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் நாமளே பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவராஜ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க இந்த சுவராஜ் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து மூவ் ஆகி சுதேசி இயக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலமடைகிறது ஸோ இந்த மாதிரி நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவுக்குள்ள காங்கிரஸ்க்குள்ள மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இதே நேரத்தில் இங்க பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல உங்களுக்கு மேப் எடுத்துக்கிறேன் இந்தியா மேப்பை நீங்க வந்து வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ப்ராப்பரா படிங்க ஈஸியா வந்துருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் நீங்க வந்து தெளிவான முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல உங்களுக்கு வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு வந்து ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து நடக்கும் அப்போ ட்ரேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு போட்டு வந்து தேவை துறைமுகம் வந்து தேவை துறைமுகத்தை அக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான உங்களுக்கு வந்து லொக்கேஷன்ஸ் வந்து தேவை நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஜாக்ரஃபியில இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் இங்க ஒடிசா ஓகே இங்க அசாம் இருக்கு இந்த பாட்டிசன் ஆஃப் பெங்கால்ல இந்தந்த லொக்கேஷன் எல்லாம் மெயினா வந்து படிப்போம் ஸோ பாட்டிசன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்க இது ஃபஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாலஜி எப்படி எப்போ வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்போ பாட்டிசன் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ஏன் வந்து பெங்கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் வந்து நடக்குது ஓகே ஸோ அகெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்சன் ஸோ இந்த கர்சன் என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அசாமுக்கு வந்து போறாரு ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அசாம் ஆஃப்டர் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அதுக்கப்புறம் தான் வயசுராய் ஆகுறாரு அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்றாரு அசாமுக்கு போறாரு அசாமுக்கு போய் ரிசர்ச் பண்றாரு ஸோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவுக்கு வந்தது ட்ரேட் பண்ணதான் வந்து வருவான் வந்த அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஜமீன்தார்ட்ட ஃபுல்லா இந்த லோக்கல் பீப்புள் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் விவசாயிகள்ட்ட வந்து நிலத்தை பிடுங்கி அந்த நிலத்தை அவன் ஜமீன்தாரி மகள்வாரி ரயத்வாரி அப்படிங்கக்கூடிய முறைலாம் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் அசாம் இங்கெல்லாம் ஜமீன்தாரி முறைதான் வந்து நடக்கும் ஜமீன்தாரினா ஒரு ஒரு நான் ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு ஒரு சில வில்லேஜ சேர்ந்து ஒரு அந்த ஹெட் இருப்பான் அவன் தான் ஜமீன்தாரி அவன் தான் எல்லா வசூலும் வந்து பண்ணணும் லேண்டு லேண்டுக்கான டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுல கர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுல கர்சன் வந்து அங்கே போகிறாரு முக்கியமாக அசாமுக்கு அங்கே யூரோப்பியோட பண் யூரோப்காரனுங்க பெரிய பெரிய ட்ரேட் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடல் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அசாம் பெங்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லாமே ஹில் ஸ்டேஷனாக வந்துருக்கும் மேகாலயா இதே மாதிரி பிரம்மபுத்திரா ரிவர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வாட்ருவேல டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நடத்தலாம் அது போக உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் நடத்தணும் அப்படின்னா இங்கே வாட்ரு ஃப்ளோவும் ரொம்ப ஹெவியாக வந்துருக்கும் ட்ரெயின் மூலமாகவும் வந்து நடத்துகிற வந்து ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கஷ்டம் அதனால் நம்ம வந்து இரும்பு பாதையை வந்து சார்ந்து இருக்கிறத விட இதை வந்து ஒருங்கிணைச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து போட்டு வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஐடியாலஜி வந்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு ஓகே கர்சன் பிரபு ஒரு ஒரு திட்டத்தை வந்து தீட்டுறாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்லி பேப்பர் ரிஸ்லி அறிக்கை எப்போ அப்படின்னா ரிஸ்லி அறிக்கை ஓகே ரிஸ்லி அறிக்கை எந்த வருடம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது போட்டீங்க தொண்ணூறு போட்டீங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு டிசம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி இந்த டேட் இருக்காது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிசம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல ஏன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் தான் முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா ஆஃப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம் இந்தியாவை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னா பிரிட்டிஷ்காரனுங்க தான் அப்போ பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல என
இந்த பிரிவினைய நாம வந்து பிரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ட்ரேடு சம்பந்தமா பிரிக்கிறது தான் ஐடியா மெயின் ஐடியா ஆனா இந்த கர்சனுடைய ஐடியாலஜி என்னவா இருக்கும்னா இப்ப வந்து ஒரு சைடு ட்ரேடுக்காக பிரிக்கிறது உங்க ஒரு ஐடியாலஜி வந்து இருக்கும் இப்ப பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன பண்ணுவாங்க பெங்காலி பெங்காலி பாஷா தான் வந்து பேசுவாங்க ரைட்டா வங்கள மொழி தான் வந்து பேசுவாங்க அப்ப நாம என்ன பண்ணிடலாம் வங்கள மொழி சார்ந்தது பிரிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும் வங்கள மொழியில பிரிச்சா மொழிவாரி ஒரு 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 ஸ்டேட்டை வந்து பிரிக்கும் போது மகாணத்தை வந்து பிரிக்கும் போது அந்த மொழிவாரி ஆட்கள் எல்லாம் என்ன 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 பண்ணுவாங்கன்னா சேர்ந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகென்ஸ்டா வந்து மாறிடுவானுங்க அதனால மொழிவாரியா வந்து வேணாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவனுடைய கர்சனுடைய ஐடியாலஜி என்னவா இருக்கும்னா ரெண்டு ஐடியாவா இருக்கும் இத வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் ஏரியாவா நாம வந்து பிரிச்சிடலாம் இந்த இத வந்து ரெண்டா வந்து பிரிப்பாங்க இந்த லொகேஷனை நான் வந்து காமிக்கிறேன் இத வந்து ரெண்டா வந்து பிரிப்பாங்க ரைட்டா சோ இந்த பாகிரதி ரிவர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த பாகிரதி ரிவர் உங்களுக்கு வந்து இதுல கிடையாது இது ஸ்கூல் புக்ல தப்பா இருக்கு பாகிரதி ரிவர் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஆஹ் கங்கா ரிவருடைய ட்ரிபுட்ரசி சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோம் சோ கங்கையுடைய கிளை நதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிரதி ரிவர் அப்படின்னா தேவ் பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேவ் பிரயாக் அப்படிங்கிறது அழகானந்தா ரிவரும் பாகிரதி ரிவரும் அழகானந்தா ரிவரும் பாகிரதி ரிவரும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவ் பிரயாக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ இந்த தேவ் பிரயாக் ரிவர் வந்து கிடையாது சோ அதனால இதுல வந்து ஸ்கூல் புக்ல தப்பா போட்டுருக்காங்க இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுல கிழக்கு பகுதியில அப்போ இந்த பாட்சன் ஆஃப் பெங்கால்ல கிழக்கு பகுதியில ஈஸ்ட் பெங்காலுங்கிற அப் டு அசாம் வரைக்கும் இந்த கிழக்கு பெங்கால்ல அதிகமா முஸ்லீம் இருக்கிறாங்க மேற்கு பகுதியில அதிகமா இந்துக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க ரைட்டா அப்ப ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படிங்கக்கூடிய பிரிவினையை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாட்சன் ஆஃப் பெங்கால் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது கர்சன் கர்சனுடைய மெயின் ஐடியா வந்து இருக்கும் ரைட்டா பிளஸ் இவர் வந்து பிரிட்டிஷ்கார அந்த கர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம்க்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை வாங்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கில அரசு முஸ்லிம்ஸ்க்கு வந்து நல்லது பண்ணுது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்த பங்காளத்தை ரெண்டா வந்து பிரிச்சிருப்பாரு ஓகே பிளஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல டாக்கா டாக்கா அப்படிங்கிறது இப்ப பங்களாதேஷோட கேபிட்டலா வந்திருக்கு சோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து டாக்காவுலதான் தொடங்கியிருப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னோவில் வந்து இருக்கும் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க சோ என்ன பண்றாரு இவர் கர்சன் பிரபு முடிவு பண்றாரு ஓகே நாம வந்து பிரிச்சிடலாம் அப்ப எதனால இனம் வர்த்தகம் சமயம் அப்படிங்கறத தாண்டி ஏன் பிரிக்கல அப்படின்னா வங்காளி அப்படிங்கூடிய ஐடியாலஜி இருந்தா பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு அகென்ஸ்டா திரும்பிடுவாங்க மொழி சார்ந்தும் இது பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி இப்ப இவன் இப்படி பண்றான்ல பிரிட்டிஷ்காரன் மொழிய வந்து பிரிக்க கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய ஐடியாலஜி இருப்பாரு ஆனா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய சுதந்திர சுதந்திரத்திற்கு இலக்கியம் எவ்வாறு பங்காற்றியது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு குரூப் ஒன் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க ஓகே இதே மாதிரி குரூப் டூலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு நம்ம அப்துல்லாம் ஐயாவுடைய இலக்கிய பங்களிப்பு வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ சோ வங்கள மொழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வட்டார மொழி வளர்ச்சிக்கு என்ன பண்றாங்க கதை வடிவிலான விஷயங்களை வந்து கொண்டு போறாங்க ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்கள மொழியில நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிருப்பாரு ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அதே நேரத்துல பங்களாதேஷ்ல நிறைய வேலை வாய்ப்பின்மை பொருளாதார சருக்கள் பஞ்சங்கள் இதெல்லாம் வந்து நிகழக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஒரு சைடு பெங்கால என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டா வந்து உடைச்சிட்டாங்க எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் பதினாறு டேட்டை நான் சொல்லி வச்சுக்கோங்க அக்டோபர் பதினாறு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல என்ன பண்றாங்க பெங்கால ரெண்டா வந்து பிரிக்கிறாங்க அக்டோபர் பதினாறு இந்த டேட் அப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு டிசம்பர் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு முஸ்லீம்க்கு வந்து இது பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல அக்டோபர் மாசம் பிரிக்கிறாங்க ரைட்டா இந்த ஆர்டரை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது படி தான் என்ன பண்ணுவாங்க மெயினா வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சோ இப்போ மெயினா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ இந்த பைகாட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறத யார் யார் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்றாருன்னா சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி தான் இந்த பைகார்டு
பெங்காலுடைய செக்ரட்டரியா வந்து இருந்திருப்பாரு இதையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இத வச்சும் பெங்காலுடைய கவர்னரா சாரி பெங்காலுடைய கவர்னரா ஆண்ட்ரு வந்து இருந்திருப்பாரு இதை வச்சும் என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து மெயினா வந்து கேட்பாங்க அப்ப வங்க பிரிவினைன்னு கேட்டாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வந்தே மாதிரம் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு போர் முழக்கம் போர் முழக்கமா இந்த வந்தே மாதிரம் வந்து இருக்கும் அதே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பைக்கார்டு மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரு லீட் பண்ணா அந்த டைட்டில் வந்து இது பண்ணா அப்படின்னா சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி அப்படிங்கிறதையும் நாத்துல வச்சுக்கணும் சோ இது மூலமா நிறைய கிளாத் வந்து புறக்கணிக்கிறது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஸோ அவங்களுடைய பதவிய துறக்கிறது பைக்கார்டு அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம வந்து அந்நிய பொருளை புறக்கணிக்கிறது மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி அரசு பதவியத்தை வந்து துறக்கக்கூடிய விஷயங்கள் முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி மாணவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல மெயினா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த மெயினா வந்து பண்றாங்க ஸோ இதுல முக்கியமா ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேசிய பாடல் வந்து இயற்றியிருப்பாரு ஸோ உங்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய தேசிய பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்லயும் இதுதான் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஆப்டர் பங்களாதேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இது பண்ணாங்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல இப்போ பங்களாதேஷ்லயும் இது வந்து தேசிய பாடலா வந்து இருக்கு அமர் சோனார் பங்களா அமர் சோனார் பங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷோட தேசிய பாடல் சோ இந்த இது இந்த பாட்சினா பெங்கால் நடக்கும் போதும் இந்த சாங் வந்து ஏற்றியிருப்பாரு ரைட்டா இதே மாதிரி அக்டோபர் பதினாறு வந்து நடந்த அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ரக்ஷா பந்தன் செலப்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஹிந்துவும் முஸ்லீமும் சேர்ந்து ராக்கி கட்டக்கூடிய இதையும் வந்து செலப்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க இதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதே மாதிரி ஒரு சில பத்திரிகைகள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ என்னென்ன பத்திரிகைகள் அப்படின்னா மித்ரா மித்ரா அவர்களுடைய பத்திரிகை மித்ரா அவர்களுடைய பத்திரிகை வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சீவாணி சஞ்சீவனி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சஞ்சீவனி ஓகே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சஞ்சீவனி அப்படிங்கிறது கே கே மித்ரா அவர்களுடைய பத்திரிகை இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா சுந்தரேந்திரநாத் பானர்ஜியோட பெங்காலி பெங்காலி பத்திரிகை இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ மோதிலால் கோஸ் மோதிலால் கோஸோட அம்ரித் பசார் பத்திரிகா அம்ரித் பஷார் பத்திரிகா அம்ரித் பஷார் பத்திரிகா மோதிலால் கோஷோட பத்திரிகை ஓகே சோ இதே மாதிரி மிக முக்கியமான பத்திரிகைகள் நீங்க வந்து யார் எந்தெந்த பத்திரிகை எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற வந்து பாத்துக்கணும் சோ அரபிந்த் கோஷோட பந்தே மாதரம் சோ அரபிந்த் கோஷோட பந்தே மாதரம் அப்படிங்கக்கூடிய பத்திரிகையும் இந்த சுதேசி மூமெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க அஜித் சிங்கோட பாரத் மாதா அஜித் சிங்கோட பாரத் மாதா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் மெயினா வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஈவன்ல நீங்க வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே த்ரீ சிக்ஸ்டி வீவ்ல உங்களுக்கு வந்து மெயினா வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து சொன்ன இல்லையா பைகாட் மூமெண்ட் சோ அது வந்து ஆகஸ்ட் செவனு கொல்கத்தா டவுன் ஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாம்பே அப்படின்னு வந்து மாத்துவாங்க கொல்கத்தா டவுன் ஹால்ல தான் யாரு சுதேந்திரநாத் பானர்ஜி தான் அந்த அரைக்குவல வந்து விடுறாரு பைக்கார்டு மூமெண்ட்டை பிரைமரியா தொடக்கத்துல வந்து கொடுத்தது வந்து இவர் தான் ரைட்டா சோ இது போல ஒவ்வொரு வரியும் வரிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அக்யூரேட்டா வந்து சொல்றேன் சோ ஏன்னா மாடர்ன் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில ஹிஸ்டரி வந்து மாறப்போறதே வந்து கிடையாது அதே டேட்டா தான் அது புக்ல அங்கங்க கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகி வந்திருக்கும் நான் ஸ்ட்ரக்சரா ஒவ்வொன்னே நான் வந்து சொல்றேன் சொல்றது படி நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க படிச்சீங்கன்னா அசால்ட்டா வந்து இது பண்ணிடலாம் ஸோ மீதி கண்டென்ட் நாளைக்கு வந்து பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதடுத்து சுதேசி மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல ஸ்டார்ட் ஆகும் பாட்சினா பெங்கால் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு பார்ப்போம் அடுத்து சுவராஜ் அப்படிங்கிறத இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இதுல வந்து பார்ப்போம் அடுத்து சூரத் பிளேவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வந்து பார்ப்போம் அடுத்து இந்த பாட்சினா பெங்கால திரும்ப பெற்றுவாங்க அது வந்து டெல்லி தர்பார் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து காதர் பாட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல தொடங்கியிருக்கோம் அடுத்து கொமக்க கொமக்கட்டோ மாத்ரு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட் 
ஸோ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நடக்கும் அடுத்து காந்தி இந்தியாவுக்கு வரதை வந்து பார்ப்போம் அடுத்து தன்னாட்சி இயக்கம் பூமுருள் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வந்து பார்ப்போம் அடுத்து லக்னோ பேக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினா பதினாறுல வந்து பார்ப்போம் ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி வந்து வரக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன்ஸ் ஆகஸ்ட் பிரகடனம் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து ரவுல் அட்டாக்ட் மார்ச் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நடக்கும் அடுத்து ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஜாலின் வளபாக் படுகொலை வந்து பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாபத் மூமெண்ட் அதுக்கடுத்து நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஆகஸ்ட் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டை நம்ம ஒவ்வொன்றையும் ஸ்ட்ரக்சராக யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நடத்துவோம் ஸோ இப்போ சொல்லக்கூடிய டேட்டாவை லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மாடர்ன் இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டாகல டாபிக்ஸு ஸோ இதுக்கு இடையிலையும் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டிஸ் சார்ந்த தகவலையும் நான் உள்ளே வந்து கொடுத்துருவேன் வைஸ்ராய் சார்ந்த விஷயத்தையும் நான் வந்து கொடுத்துருவேன் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பக்காவா நீங்க வந்து படிங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இது பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த வகுப்பு நீங்க ஃபேஸ்புக்ல சாரி ஃபேஸ்புக்ல லைவ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க அடுத்து இம்மிடியட்டா கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க அப்படி இருங்க ஜாக்ரஃபி பாடம் வந்து பார்க்கப்பா